estudantes do sétimo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre subject and object pronouns. Thinking about it. Você tem o hábito de ler? Você sabia que a leitura ela pode tornar-se um hábito muito saudável? Quanto mais você vai lendo, mais você vai praticando, mais você vai criando esse hábito. E você gosta de ler os livros impressos ou você gosta do online? Aquele que você baixa no celular, baixa no computador. Como é que é a sua leitura? Você gosta de pegar o livro? Como que é? E quando você vai lá na biblioteca escolher um livro? Ou quando você vai comprar um livro? O que, que te chama a atenção? Por que, que você vai naquele livro? É a capa? Uma capa colorida? Uma capa diferente? É o gênero? Ah, eu gosto de um livro de romance, um livro de, de aventura. Ou é sobre uma história que você já ouviu falar, alguém já te contou? Como é que é a sua decisão na hora de escolher um livro? Thinking about it. Vamos falar sobre o subject pronoun e o object pronoun. Os subject pronouns são usados para substituir um substantivo. O que é substantivo? Aquela palavrinha que dá nome aos seres. É o nome da pessoa, é o nome da coisa, isso é substantivo. Então eu vou usar... Os pronomes pessoais, lembra pronomes pessoais em língua portuguesa? Eu, tu, ele, assim também eu tenho na língua inglesa. Eu vou usar para substituir o substantivo. Então, para não ficar repetindo o nome muitas vezes, eu substituo por ele, por ela e assim por diante. E eles vão atuar como sujeito de um verbo. Então, numa frase, o sujeito é aquele que faz a ação. Eu posso usar tanto o nome quanto o pronome. Já os object pronouns são aqueles que vão receber a ação, que vão sofrer a ação. Então, ele é usado sempre no meio e no final da frase. Ok? Então, sujeito, aquele que faz a ação, começa a, a frase. E quem vai sofrer são os object, que vão ficar no meio e no final da frase. Tranquilinho? Moleza? Ótimo. Esses são os subject pronouns da língua Inglesa. E olha como é fácil. Eu não tenho inglês nem tu e nem vós. Eu vou substituir por você e vocês. Então, fica de olho no subject, que ele é igual. Cuidado! O you eu vou usar, tanto no singular quanto no plural. Então, I, eu. You, você. O he, eu vou usar para o sexo masculino. O she, para feminino, quando eu estou no singular. O it não é a coisa, eu uso para coisas, objetos, animais no singular. Estou falando de um cachorro, eu uso it. Estou falando de uma gatinha, uma, um pet, eu vou usar it. Estou falando de uma caneta, it, ok? We é o plural de eu, de você, né? então eu, você, somos nós, we. O you, como a gente já falou, é o plural de você, ele não muda, ele é igualzinho, olha. Só que eu vou usar tanto no singular quanto no plural. E o they é o plural do he, todos os meninos, o she, todas as meninas, o it, todos os cachorros, todas as gatas, eu vou usar they, ok? E aí então, os exemplos. I live in Paraná, eu moro no Paraná. We go to school by bus. Nós vamos para a escola de ônibus. They play soccer at night. Eles jogam futebol à noite. E aí, então, eu tenho os object pronouns. São aqueles que vão sofrer a ação. Presta atenção, cuidado. Cada sujeito tem o seu object pronoun. Quando eu tenho o sujeito I, eu vou usar o me, sempre correspondendo. Cuidado com isso. O you, eu tenho you, moleza. O he, eu vou usar him. O she, eu vou usar her. O it, fica it mesmo. O we, eu vou usar us. E o they, eu vou usar them. Grava bem essa tabelinha, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre subject and object pronouns. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!